കൂടെ ഇങ്ങനെ മുറിച്ച് നല്ല ചൂട് ഞാൻ ഹലോ നമസ്കാരം എന്തുകൊണ്ട് വിശേഷം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഞാൻ എന്തായാലും ഇവിടെ വന്ന് റോഡ് സൈഡ് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അതിന് കാരണമുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഡിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളി ഒരു സീ ഫുഡ് ഡിഷാണ് അടിപൊളി ഒരു ഞണ്ടുകറി ഞാൻ സാധാരണ കഴിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല എരിവോട് കൂടിയ നല്ല മുളകൊടിയൊക്കെ ഇട്ട അടിപൊളി ഞണ്ടുകറി കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് കഴിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇന്ന് കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ പച്ച അരച്ച് നല്ല തേങ്ങയൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല മാങ്ങയൊക്കെ ഇട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന അടിപൊളി ഒരു ഞണ്ടുകറിയാണ് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഷെഫാണ് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് പോയി കാണണം ആരാ കുക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് സോ ലെസ് ഗോ ടു ദേ ഹൗസ് ഞാൻ എനിക്ക് ഞണ്ട് മേടിക്കണം സോ ലെസ് ഗോ ടു ദേ ഹൗസ് ആൻഡ് വാഷ് ദ പേഴ്സൺ കുക്ക് ഓ റൈ ഓ റൈ ആ സി യു അറ്റ് ദ ഹൗസ് പോകുന്ന വഴിക്ക് കണ്ടതാണ് സാ വീട്ടിലേക്ക് പോയപ്പോൾ കണ്ടതാണിത് ആ ഹോയ്സ് ഒക്കെ എനിക്കതാണ് പ്രാവണും എടുത്തു ഇരിക്കുന്ന നല്ല ഹോയ്സ് അവിടെ ഉറങ്ങി another creek part of core creek da poguna valika irunnu so just look at it let's go to their house da ammal ibide etti namukku back yard lotu povam idile kuda friend kuda poi namukku back yard poi cook kiya okay all right let's go വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ കുക്കിംഗ് വിത്ത് ജെ ജെ പി ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ മേക്ക് ഷുവർ ടു സബ്സ്ക്രൈബ് ലൈക്ക് ആൻഡ് കാമൻറ്റ് ഞാൻ ഈ ചാനൽ ഇച്ചിരി ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് മേക്ക് ഷുവർ ചെക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന ഒരു അടിപൊളി ഷെഫാണ് പുള്ളിക്കാരത്തി എല്ലാം നല്ലോണം കുക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് എസ്പെഷ്യലി ഹർ ഫേവറേറ്റ് മാംസ് റെസിപ്പി വെച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് സോ ഇറ്റ്സ് എ ക്രാബ് കറി ഷീസ് കോൺ മേക്ക് ഇറ്റ് ഫോർ അസ് ലെസ് മീർ ഹെർ ഷീസ് റൈ ഹിയർ ലെസ് വിനി ഷീസ് കോൺ കുക്ക് എസ് ദ ക്രാബ് കറി ഓ റൈറ്റ് ഇത് ഫ്രഷ് ഞണ്ടായത് കൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് നല്ലതായിട്ട് പുഴുങ്ങിയെടുക്കണം അതിനു വേണ്ടി കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബോയിൽ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിനകത്തോട്ട് ഈ ഞണ്ടിടുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ചൂടായ വെള്ളത്തിൽ ഇത് ഞണ്ട് ഇട്ട് ബോയിൽ ചെയ്യുകയാണ് കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ അത് എടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ റെഡ് കളറായി സോ ബേസിക്കലി ഇതെടുത്ത് ഇനി ക്ലീൻ ആക്കണം ഇപ്പം നമ്മൾ ചൂട് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഇത് ബോയിലായി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ പൊക്കിയെടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും സീ അത് നല്ലതായിട്ട് കളറൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഇറ്റ്സ് റെഡി ടു ക്ലീൻ ഓക്കെ വിനി ഇതിൻ്റെ ക്ലീനിങ് പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെ വിനി സോ ഇതൊരു സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ആദ്യം നമ്മൾ ഞണ്ട് പുഴുങ്ങിയതിന് ശേഷം ഇതിങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് സോ ഇതിൻ്റെ കൈയും കാലുകളും എല്ലാം മാറ്റുക അടർത്തി മാറ്റുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എന്താ പറയുക ഇങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്താൽ മതി ആ ഇങ്ങനെ ബ്രേക്ക് എന്ന് ഇങ്ങനെ സ്ക്രൂ തിരിക്കുന്നതൊക്കെ തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ എടുത്താൽ മതി അത് ചെയ്യുമ്പോൾ മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യണം അതിനകത്ത് അതിൻ്റെ കൂടുത്തി മാംസം ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ കൂടെ പോകരുതെന്നേ ഈ പ്രോസസ്സ് കാരണമായിരിക്കും ആൾക്കാർ ഒത്തിരി ട്രൈ ചെയ്യാത്തത് ട്രൈ ചെയ്യാത്തത് പക്ഷേ ഇത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇച്ചിരി മെനക്കെട്ട് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് സോ ഗഡ് യു ലവ് ഇറ്റ് സോ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ സാധനത്തിനെ ഇങ്ങനെ ഇത് റിമൂവ് ചെയ്യുക ട്രാഷ് ആണത് പിന്നെ അടുത്തത് 
തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ഇങ്ങനെ അവിടോട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഇത് പിച്ചാത്തി കയറ്റിയതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് അതിങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആക്കണം ഓപ്പൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇതൊന്നും എടുക്കത്തില്ല ഇത് ഫുള്ള് ട്രാഷ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ വരുന്ന സ്ഥലം വേണ്ട ഈ സൈഡെല്ലാം ട്രാഷ് ആണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു സാധനവും വേണ്ട ഉള്ളി അതിൻ്റെ മാംസം മാത്രം മതി ഇതതിൻ്റെ ഗിൽസ് ആണ് ഈ ഗിൽസ് നമുക്ക് വേണ്ട അതെല്ലാം നമുക്കിങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റും വെള്ളത്തിൽ വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇതിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇനി കഴുകി നല്ലതായിട്ടൊന്ന് കഴുകി എടുത്താൽ മാത്രം മതി ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നടുക്കൂടെ ഇങ്ങനെ മുറിച്ച് മുറിച്ചും നമുക്ക് ഞണ്ടിൻ്റെ ഈ കൈകളും കാലുകളും ഇത് കളയരുത് ഇത് നമുക്കും അത് ബ്രേക്ക് ആയിട്ട് എടുക്കാം എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഈ എൻസ് നമ്മളിങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കളയണം കണ്ടോ നെക്സ്റ്റ് എഗെയിൻ വൺ ടു ത്രീ സി പിന്നെ ഈ കുഞ്ഞു കാലുകളും കളയാൻ പാടുള്ളതല്ല ഇതെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ മുറിച്ച് കഴിയുമ്പം ഈ മാംസമുള്ള സ്ഥലം മാത്രം നമുക്ക് മതി ഇത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു നെയ്യില് പോലത്തുള്ള സ്ഥലം നമുക്ക് വേണ്ട ഇങ്ങനെ ഈ കാലുകളും കളയരുത് നമുക്കത് ഇങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഓരോ ഞണ്ടും അങ്ങനെ ക്ലീൻ ആക്കി നമുക്ക് എളുപ്പം ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൈയും കാലും എല്ലാം നമ്മൾ വെട്ടി ശരിയാക്കി അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഇങ്ങനെ മാറ്റി വെക്കുക മാറ്റി വെക്കുക നമ്മൾ ഞണ്ടിങ്ങനെ ക്ലീൻ ആക്കുമ്പം ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു മഞ്ഞ കളറുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതും അതൊക്കെ നമ്മൾ നല്ലതായിട്ടത് ക്ലീൻ ആക്കണം കാരണം അതൊന്നും നമുക്ക് വേണ്ട അതെല്ലാം അഴുക്കാണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇനി രണ്ട് നല്ലതായിട്ട് ഉപ്പിട്ട് ക്ലീൻ ആക്കണം ഇനി സാധാരണ മീൻ കഴിവെന്ന് നടക്കും നല്ലതായിട്ട് അഴുക്കും ഇച്ചിരി നന്നായിട്ട് കേട്ടോ ഇത് ക്ലീൻ ആക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിനകത്ത് നല്ലതായിട്ട് ഉപ്പിട്ട് നമ്മള് ഈ അഴുക്കൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് ഇതിന്റെ തോടിലെ അഴുക്കൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് ഇങ്ങനെ മീൻ കഴുകുന്ന കണക്ക് തന്നെ നല്ലതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ആക്കണം നല്ല വെള്ളത്തിൽ രണ്ട് മൂന്ന് വെള്ളത്തിൽ നല്ലതായിട്ട് കഴുകി പക്ഷെ ഒത്തിരി ഇട്ട് ഒലക്കരുത് കാരണം ഇതിൻ്റെ ഈ മാംസം എല്ലാം അങ്ങ് ഇളകിപ്പോകും സോ ഇച്ചിരി കെയർഫുള്ളായിട്ട് ഒലയ്ക്കാതെ ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള കുഴുത്തിയുള്ള പാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒത്തിരി ഇട്ട് ഒലയ്ക്കാതെ ഇങ്ങനെ കഴുകിയെടുക്കാൻ പറ്റും സോ ഞണ്ട് നല്ലതായിട്ട് നമ്മൾ ഉപ്പിട്ട് ക്ലീൻ ആക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചട്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ മാത്രം അല്ല ഇപ്പം നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രം ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ വേണ്ട ചട്ടി ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ചട്ടിയുടെ അടിയിൽ നല്ലതായിട്ട് ഇച്ചിരി എണ്ണ തൂക്കണം എണ്ണ തൂത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ അടിക്ക് പിടിക്കും കാരണം നമ്മൾ മാങ്ങായും തേങ്ങയും കൂടി ഇട്ടുള്ള കറിയല്ലേ അത് മതി എന്നിട്ട് ചട്ടിയിലോട്ട് ഞണ്ടിടുക മൂന്ന് കപ്പ് തേങ്ങയാണ് നമുക്ക് അഞ്ച് അഞ്ച് ഞണ്ടിന് വേണ്ടത് അതായത് ഇത് ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്ത മൂന്ന് കപ്പ് തേങ്ങയാണ് പിന്നെ ഒരു പിടി ചെറിയ ഉള്ളി അതായത് അതായത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറെണ്ണം ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു പിടി എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഇത്രേ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ മുളക് നമ്മൾ പൊടിയല്ല ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഒരു അരമണിക്കൂറിന് മുന്നേ ഇങ്ങനെ വറ്റൽ മുളക് വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് വെച്ചേക്കണം എന്നിനി എന്നിട്ട് അത് ഞാനൊരു പത്തെണ്ണം അവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് പത്ത് പന്ത്രണ്ടെണ്ണം എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് എരി അനുസരിച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒത്തിരി അങ്ങ് എരി കൂടി പോകരുത് കുറച്ച് എരി മതി രണ്ട് മാങ്ങ നമ്മളിങ്ങനെ മുറിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി ചെറുതായിട്ട് ഇത് മുറിക്കരുത് നമ്മൾ നല്ല വലുതായിട്ട് തന്നെ മുറിക്കണം കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിത് ഞണ്ടുകറി വെക്കുമ്പം നമ്മളിതിൻ്റെ വേ പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വെക്കുന്നത് അപ്പം ഈ മാങ്ങ വെന്ത് വരുന്നത് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മളിതിൻ്റെ വേ പറയുന്നത് അതായത് ആ സമയമാകുമ്പോഴത്തേനും ഒക്കെ ഇത് വെന്തു എന്ന് വെച്ചാൽ
കറിവേപ്പില നമുക്ക് നല്ലതായിട്ട് കറിവേപ്പില ചേർക്കാം ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമേ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാവൂ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ വേറെ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസും നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല രണ്ടിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തനതായ ഒരു രുചിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് വേറെ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസും യൂസ് ചെയ്യരുത് കാരണം ഇതിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇത് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാവുള്ളൂ എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ശരിക്കുമുള്ള രുചി ലഭിക്കത്തുള്ള പിന്നെ എണ്ണയൊന്നും നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഒഴിക്കുന്നില്ല ഞാനിത് ചട്ടിക്കകത്ത് തേക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമായി എണ്ണ ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തേങ്ങ ഇപ്പം കുഞ്ഞുള്ളി ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹാഫ് സവാള ദാറ്റ്സ് എന്നാ ഹാഫ് സവാള പിന്നെ മഞ്ഞൾ മല്ലിപ്പൊടി മുളക് ആൻഡ് മാങ്ങ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ആദ്യം മുളകും നമ്മൾ ഈ സവാളയും കൂടെ നല്ലതായിട്ട് അരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ആ കൊച്ചുള്ളിയും കൂടെ നല്ലതായിട്ട് അരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം അതിനകത്തോട്ട് നമ്മുടെ ഈ പൊടികളും ഇട്ട് പിന്നെ കുറേശ് തേങ്ങയും കൂടെ ഇട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം ഒട്ടും തരികൾ പാടില്ല നല്ലതായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം അരയ്ക്കുന്നതിന് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ മടിയൊന്നും ഉണ്ട് വേണ്ട നല്ലതായിട്ട് ഇതിൻ്റെ നിറകെ നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കാം കാരണം ഇതിനകത്ത് വേണം ഇത് വെന്ത് വരാൻ സോ ആവശ്യം പോലെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്ക് വേവിക്കാം ചട്ടിക്കകത്തോട്ട് നമ്മൾ ഞണ്ട് ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ അഴിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന മാങ്ങ ഇടുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിലോട്ട് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ അരപ്പ് ഒഴിക്കുക ഓക്കെ നല്ലതായിട്ട് മിക്സി എല്ലാം കഴുകി ഞാൻ പറഞ്ഞ കണക്ക് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് വെള്ളം ഇതിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പവിഞ്ഞ് കിടക്കണം ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ സോ ആദ്യം നമ്മൾ ഞണ്ടിട്ടു അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാങ്ങ അതിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് ഇട്ടു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ അരച്ച് തേങ്ങ അരച്ച് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിക്കുക പക്ഷേ മേക്ക് ഷുർ ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ മുകൾ വരെ നമുക്ക് വെള്ളം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നിട്ട് തീ ഓൺ ആക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ഇത് നിറ ഇതിൻ്റെ നിരപ്പിന് വെള്ളം ഉണ്ടായിരിക്കണം കാരണം ഇത് തേങ്ങ ഇട്ട് കറി ആയതുകൊണ്ട് എളുപ്പം കുറുകും ഇത് നമ്മൾ കടു വറുക്കുന്ന ഒരു കറിയല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില ഇട്ട് വേണം വെക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് കറിവേപ്പില നിങ്ങൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി ഇത് വെക്കും അവരവരുടെ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് ഉപ്പിടും തീ കത്തിച്ചതിന് ശേഷം ആദ്യം നല്ല നല്ല വലിയ ഫ്ലെയിമിൽ തീ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇത് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കണം വെക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പേസ് വിട്ട് വേണം ഇത് അടച്ചു വെക്കാൻ കാരണം ഇത് തിളച്ചു പോവും അതുപോലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മളിത് ഇളക്കി നടുക ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം കാരണം അടിക്കി പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഇത് നമ്മൾ ഈ മാങ്ങ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ വലുതായിട്ടേ മാങ്ങ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് സോ ഈ മാങ്ങ നല്ലതായിട്ട് വെന്ത് വരുന്നതാണ് ഇതിന്റെ വേവിന്റെ അളവ് ഇത് നല്ലതായിട്ട് വെന്ത് വരുമ്പോഴത്തേനും ഇത് ഇങ്ങനെ തിളച്ചു വരുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ ഇതിന്റെ തീ ഒന്ന് ചെറുതാക്കി കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം കാരണം ഇതിനകത്ത് കിടന്ന് ഇതിങ്ങനെ വെന്ത് ഇതിന്റെ തേങ്ങയുടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ എണ്ണ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞു വരും അപ്പൊ ഈ കറി ഇങ്ങനെ നല്ല തിള വരുമ്പോഴത്തേനും അതിന്റെ തീ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം കാരണം പിന്നെ ഒരു ചെറിയ തീയിൽ കിടന്ന് വേണം ഈ തേങ്ങായിൽ ഇതിങ്ങനെ വെന്ത് വരാൻ അപ്പം അതിൻ്റെ എണ്ണ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് തെളിഞ്ഞു വരും അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ഈ എണ്ണയൊക്കെ ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഇതിൻ്റെ മാങ്ങ കണ്ടോ ഈ മാങ്ങ ഇങ്ങനെ വെന്തങ്ങ് ഉടയുന്നു അപ്പം ഇതിപ്പം കറക്റ്റ് വരുവായി നമുക്കൊരു ഇച്ചിരി നേരം കൂടെ അതൊന്ന് പറ്റിച്ച് എടുത്തിട്ട് നല്ല ചൂട് ഞണ്ട് കറി തിളച്ച് ആ എൻ്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ തന്നെ ഒരു സുഖം ഒന്ന് കഴിച്ചിട്ട് വേണം കണ്ടോ നമ്മുടെ ഞണ്ട് കറി ഇങ്ങനെ സൂപ്പറായിട്ട് തിളച്ച് തിളച്ച് വരുന്നു ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഓൾമോസ്റ്റ് അല്ലേ ഇനി നമുക്കത് വാങ്ങാം വിട്ടു എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ഡാൻ നമുക്ക് എടുക്കാൻ സമയമായെന്ന് തോന്നുന്നു കുറച്ച് കരിയേപ്പല അതിൻ്റെ മേളിൽ വെച്ചൊന്ന് ഒരു സൗന്ദര്യത്തിന് വേണ്ടി വെക്കുക ലുക്കിംഗ് ഗുഡ് ഓവറി
ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചാറ് ആദ്യമേ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ നല്ല അടിപൊളി മാങ്ങയുടെ പുളിയും ആ തേങ്ങയുടെ ആ നല്ല ആ ചേരുവകളും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇച്ചിരി ഈ ഈ ഞണ്ട് ഒരു ഇച്ചിരി ഒന്ന് എടുത്തുണ്ട് തോട് മാറ്റിട്ടേ കഴിക്കാവൂ ഓ മൈ ഗാഡ് ദിസ് ഈസ് അമേസിങ് ഇത് നമ്മൾ ചോറും ഇതിന്റെ ചാറ് മാത്രം മതി നമുക്ക് വേറെ ഒരു കൂട്ടാൻ വേണ്ടി കൊടുത്ത് ഉപയോഗിക്കരുത് അതായത് മോര് അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊന്നും ഒരിക്കരുത് ഒരു മാങ്ങയുടെ ഒരു പീസ് കൂടെ കഴിച്ചേക്കാം ഓക്കെ ഇത് മാത്രം ചോറ് ഇട്ടിട്ടായിരിക്കും അടിപൊളി ഓൾറൈറ്റ് മേഷ്യ യു ട്രൈ ഐ യു ഹൗസ് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യണം ഒത്തിരി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അടിപൊളിയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി അപ്രീഷിയേറ്റ് വിനി വിനി ഫോൾ ഡൂ ദിസ് ഇത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഞണ്ട് തരി വന്നു താങ്ക് യു വിനി ഓൾറൈറ്റ് നമുക്ക് ഇനി ഫാമിലി ഒക്കെ ഒന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് എല്ലാവരും കഴിച്ചു എങ്ങനെയുണ്ട് ജോബിനെ അടിപൊളി സാധനം ഹസ്ബൻഡ് ആണ് അതോ ടേസ്റ്റി ഓക്കെ All the kids, you guys all like the crab curries? Awesome. Awesome. Mommy's crab curry is good? Yeah. Aunty okay. Pearly. Aunty Pearly. Okay. All right. What do you want to do? Yeah. സോ എല്ലാം ഓവറായിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ രാവിലെ പോയി അടിപൊളി ഞണ്ട് മേടിച്ചു കൂടെ കൊണ്ടുവന്നു സൂപ്പർ കൊക്ക് വിനി അടിപൊളിയായിട്ട് മാങ്ങയൊക്കെ ഇട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് ഞണ്ട് കറി ഉണ്ടാക്കി ടേസ്റ്റ് ചെയ്തു ഫാമിലിയായിട്ടിരുന്ന് കഴിച്ചു ഒരു പാട്ട് പാടാനുള്ള ഒരു അവസരമൊക്കെ കിട്ടി സോ വി ഗോ ടു കം ബാക്ക് വിത്ത് മോർ വീഡിയോസ് ആൻഡ് മോർ ഷോസ് ഇൻ കമ്മിങ് വീക്സ് സോ സ്റ്റേ ടൂൺ ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് താങ്ക് യു ഫോർ സപ്പോർട്ടിംഗ് ദിസ് ചാനൽ uh cooking with jjp take care have a good night good night